Sevgili seyirciler, Avrupa Adalet Divanı, malulen emekli olup Türkiye'ye dönüş yapmış olanların ödeneklerinde kısıntı yapılmasını sağlayan yasaya karşı çıktı. Hollanda'daki hakimler Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararını kabul ederse, Türkiye'ye malulen emekli olup da dönenler 30 bin euroya kadar topluca para alabilecekler. Avukat Nazmi Türkkol, Stüdyo Aktüel'de bu haberi İffet Subaşı ile beraber değerlendirdi. Welkom bij een nieuwe uitzending van Actueel TV. Vandaag heb ik te gast advocaat Nazmi Turkol. Hij en andere advocaten hebben een hele belangrijke zaak gewonnen die in het voordeel is van de Turkse gemeenschap. Welkom. Ja, dank u. Kunt u wat vertellen over die zaak? Want wat voor zaken hebben we nou eigenlijk gewonnen? Ik heb de zaak gewonnen bij het Europese Hof. En de Nederlandse rechter moet luisteren wat de Europese Hof van een verdrag of een wet vindt. Mm -hmm. En het Europese Hof heeft gezegd dat artikel 6 van het Turkse Associatieverdrag rechtstreekse werking heeft. Nou, wat betekent dat? Nederland heeft een wet uitgebracht en daarmee wordt de WHO-zaak van mensen die naar Turkije terug zijn gekeerd. Hebben ze gezegd, uh, je mag je uitkering behouden, je WHO, maar je toeslag, wat je er extra bovenop krijgt, dat gaan we in, inkorten. Dat gaan we niet meer uitbetalen. Ja. En wat is een WHO-uitkering? WHO-uitkering zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn, langdurig arbeidsongeschikt, en dan krijg je dus een, een uitkering op grond van uh, de WHO. Die mensen mogen dan, toen mochten ze beslissen om te zeggen, we gaan terug naar Turkije. Mm -hmm. Hadden ze ook gedaan, samen met een, een toeslag. Alleen toen kwam er een wet een, in 2000, de wet Beu. En daarmee gingen ze dus dat stopzetten. Nou, dat hebben we gezegd, dat is niet eerlijk. Alleen de Nederlandse rechter, die mag een wet niet controleren. Of het goed is of fout. Die mag Wie alleen... Wie doet dat dan? Dat mag, de rechter mag alleen doen. De parlement kiest de wet. Die bepaalt de wet. Uh -huh. En de rechter mag moeten kijken of dat in overeenstemming is met verdragen. Uh -huh. Nou, zo hebben we in de eerste instantie het gewonnen op grond van een ILO-verdrag. Alleen dat heeft Nederland weer opgezegd. Mm -hmm. En, dus en dat hadden... is een internationale arbeidsorganisatie? Ja, ja klopt. En nou, toen bleef dus de, de Turkse associatieverdrag open. Alleen uh, deze artikel waar we het op gewonnen hebben, hadden ze tot nu toe gezegd dat het geen werking had in Nederland. Okay. En nu heeft het Hof gezegd, nee, dit heeft wel werking. Dus dat betekent dat de rechter nu moet be beoordelen wat er met die mensen moet gebeuren die dus uh, in beroep zijn gegaan. Mm -hmm. Nou, dat zijn er dus meer dan 200 mensen die dus bij de Centrale Raad van Beroep, dat is de hoogste rechtersinstantie in Nederland. Mm -hmm. En die gaat dus nu beoordelen wat er gaat gebeuren. Nou, er kan okay. twee dingen gebeuren. De rechter kan zeggen, je moet het uitbetalen. Of je kan uh, zeggen, voor bepaalde mensen uitbetalen. Nou, dat moeten we nog afwachten. Maar voor mij is het belangrijk, en voor, voor die andere juristen in Nederland, dat ze voor het eerst hebben gezegd dat die artikel rechtstreeks zijn werking heeft. Oké, okay, want dat is destijds in 1964 is er dus een associatieverdrag geweest tussen Turkije en Europa. Ja. Nee, het was, kijk, Turkije wilde ze dat Turkije zou toetreden naar Europa. Ja. Alleen wilden ze een aantal dingen vooraf regelen. Daarom is er een associatieverdrag getekend. Okay. En vervolgens zijn er een aantal besluiten genomen hoe om te gaan. Nou, 180 heb je vaak gehoord, misschien in de nieuws. Dat ging over arbeiders. En dan heb je dus 280 gaat over de gezinshereniging en dan 380 over het sociaal verzekeringsrecht. Mm -hmm. Alleen, we hadden van 81 wel veel zaken gewonnen, alleen maar van 380 niet. En dit is nu voor het eerst. Oké. Okay. En, en, ja, ja, nou, en dat, wat houdt dit dan in? Het artikel zegt eigenlijk, als iemand iets heeft, uh, een uitkering heeft op grond van arbeidsongeschiktheid of, uh, of een ouderdomspensioen mm -hmm. en gaat terug naar zijn eigen land, dan mag dat niet ingekort worden. Of mag dat niet stopgezet worden? Dat zegt ja. het artikel. Oké, okay. dus even kort samengevat. Het is dus uh, ingekort. Uh, de toeslagen zijn gestopt. Ja. En dus u heeft de zaak weer gewonnen, zodat de mensen met een, die een WHO-uitkering ja. krijgen, dat zij weer een uitkering krijgen, ja. plus de toeslagen. Ja. En destijds hebben dus 300 mensen, die hebben, dat, die hebben een bezwaarbrief ja, getekend. Klopt. En die hebben nou alles teruggekregen. Ja, nou, die, die krijgen dat die nog, krijgen dat nee, nog ja, terug. Ja. En uh, hoeveel, hoeveel geld krijgen zij weer terug? Nou, als, als het de hele groep was geweest, dan ging het om, om eh, in, in ongeveer 6 miljoen euro. En dat is een groep van 2000 man? De 4000 man toen we begonnen zijn, maar het punt is dat mensen gaan dood of mensen komen in, in, de, arbeids of in de pensioenleeftijd. Mm -hmm. Dus dat aantal wordt steeds minder. Maar we gaan ervan uit dat ongeveer 3000 mensen hiervan gaan profiteren. Alleen het unieke van deze uitspraak is ook dat uh, Hof van Justitie heeft gezegd, dat je het niet hoeft te beperken in principe. Mm -hmm. Nederland heeft namelijk dit ook voor de Europese burgers heeft het ook gedaan. Als bijvoorbeeld een Duitser 
verplaats van Nederland naar Duitsland teruggaat, dan wordt zijn toeslag ook stopgezet. Ja. Maar met ingang van 2011. Okay. En nou zegt UWV, Nederland, hè, die zegt wij gaan net als de Europeanen betalen. En okay. niet meer. Nou, wij zeggen, nee, jullie moeten meer uitbetalen, want dat heeft het Hof gezegd. Ja. Nou, en toen is Nederland gekomen met een nieuw trucje. En die zegt, ja, maar de meeste mensen hebben dubbele nationaliteit. En als ze okay. dubbele nationaliteit hebben, dan ga ik ze niet bekijken als Turks zijn, dan ga ik ze beoordelen als Nederlanders zijn. Okay. En dan hoeft, is de Turkse associatieverdrag niet van toepassing. Ja, en wat gaat u daar tegenaan doen? Heeft u ja, daar gaan, we gaan dus verder daarover procederen. Het leuke aan dit is, want we zijn begonnen in 2000, het heeft elf jaar geduurd. Ja. Alleen het betekent dus dat als je iets vindt dat het onrechtvaardig is, dat je dan door moet blijven gaan en, en, en moet zoeken naar mogelijkheden. Ja, ja. En dus die 300 mensen die, gaan, die hebben nou wel uh, een bezwaar ingediend en dus die hopen hun geld terug te krijgen. Ja. En hoeveel bedrag is dat per persoon? Weet u dat misschien? Nou, dat wisselt per persoon, want toeslag is afhankelijk van je inkomen. Ik heb in die, die voorgaande periode uh, heb ik betalingen gezien over een periode van drie jaar. Dat varieert van 2000 euro wat ze in één keer krijgen of 30.000, 40 40.000 euro in één keer wat ze krijgen. Per persoon. Ja. ja, dat is wel een hoop geld. Dat is een hoop geld. En, ja. en, en die mensen, het, het probleem is namelijk dat die mensen kunnen niet meer terugkeren. Ja. Want die hebben alles hier weggelaten. En toen destijds, toen ze teruggingen naar Turkije, is hen gewoon gezegd, we gaan het uitbetalen. Ja. En daarom vind ik het zo oneerlijk en daarom hebben we ook tot ja. het einde gestreden. En dit, dit geldt voor de mensen die dus uh, destijds naar Turkije zijn uh, teruggekeerd. Ja, klopt. En vanaf welk jaar? Of is dat, uh, nee, dat, maakt dat, niet dat hebben ze gezegd, vanaf 2000 gaan we het stopzetten. Ja. Nou, en toen, in 2003, hebben we het dus gewoon op IDO. Mm -hmm. Toen zijn ze daarna gestopt. En... Nu heeft de Centraal Raad van Beroep gezegd van je moet iets betalen, dus we hebben nu tot 2006 mm -hmm. betaald en nu gaan we kijken hoeveel we nog meer voor die mensen kunnen krijgen. Mm -hmm. nee, wat, ik, uh, dit, dit, wat ik heb uitgelegd, dat heeft met betrekking op mensen die dus nu in Turkije zitten. Dus mm -hmm. uh, wat ik uh, de mensen hier wil vragen is, als zij mensen kennen die in Turkije wonen met een AOW-uitkering, die zijn teruggekeerd, mm -hmm. uh, dat zij dus uh, tijdig uh, bezwaarschrift indienen en daarop attenderen dat die mogelijkheid er is of dat ze in ieder geval gaan volgen wat de ontwikkelingen zijn. Ja, precies. Ja, en hoe zit het met de oude uitkeringen ja, Het punt is, de nieuwe regering die heeft gezegd, we gaan uitkeringen die naar het buitenland gaan nog meer beperken. Ja. Nou, en een van de dingen was een aow uitkering Mensen die dus gepensioneerd zijn, die dus over de 65 zijn, mm -hmm. die krijgen dus een AOW en een pensioen. Ja. Nou hebben ze gezegd, vanuit AOW dan krijgen ze een bepaalde vergoeding. En dat is een bedrag van rond 30, 35 euro. Nu hebben ze gezegd, als je verhuist naar een ander land, dan gaan we dat stopzetten. En dus dat een soort toeslag is dat eigenlijk? Ja, nou en dat, wat hebben wij dus gezegd? We hebben gezegd, nou, we hebben elf jaar gestreden om het Hof een uitspraak te doen. En het Hof heeft gezegd, maakt niks uit, Nederland, als iemand verhuist mag je niet stopzetten. En wij hebben gezegd, het is hetzelfde. Dus we hebben mensen opgeroepen om te zeggen, kom alsjeblieft in bezwaarschrift indienen. Of hè, neem een advocaat, want dit gaan we ook winnen. Ja. Dus we zijn nu bezig om met tegen SVB, want dit is weer... De AOW betaal, wordt betaald door de SVB om daar tegen bezwaarschriften in te dienen. Ja, oké. Okay. En dus Nederland moet eigenlijk flink gaan betalen dan voor de Turkse gemeenschap? Ja, nou ja, dat klopt. Want je hebt dus verschillende verdragen. Nou, en, en, en alleen wat we op Turken van toepassing is, is de Turkse associatieverdrag. Mm -hmm. Nou, en wij hebben nu eindelijk een, een gat gevonden. En wij vinden van als mensen bepaalde rechten hebben opgebouwd, dan moet je daar vanaf blijven. Ja. En we begrijpen dat Nederland wil bezuinigen. Alleen dan moeten ze het maar op een andere manier doen. Ja, ja. Dus uh, door dat verdrag van 1964 moet Nederland nu flink gaan betalen. Ja. Daar zijn jullie als ad advocaten er achteraan gegaan. Ja, ja, en hoe zit het met de inburgeringscursus over Turken? Nou, met hetzelfde verdrag, en dat is het leuke, dat, dat zegt als, als arbeiders naar Nederland zijn gekomen, mm -hmm. dat eh, ze één jaar lang hebben gewerkt, dat ze dan hebben gezegd een standstill bepaling, dat hun positie niet slechter mag worden. Mm -hmm. Nou, en heeft het Europese hoofd gezegd, ja maar wacht eens even... In 1964, maar in, dat was het artikel van 1980, dat is in 1974 geweest dat het in werking ging. Ja. In 1974 hadden jullie geen inburgeringsplicht. Ja. Dus mag je deze mensen geen nieuwe plicht opleggen, want dat is een verslechtering van een positie. Kijk, op zich, ik ben voorstander dat mensen gaan inburgeren. Ja. En dat mensen daar ook de mogelijkheid voor moeten krijgen. Uh -huh. Maar dat je iemand dat als verplichting oplegt. En als je dat niet doet, krijg je geen verblijfsvergunning. Of je gaat niet verlengen. Of je krijgt een boete. Kijk, dat vind ik niet kunnen. Nou, en dat geeft dus het Turkse Associatieverdrag. Die zegt, uh -huh. de standstill bepaling, het moet stoppen. Hun positie mag niet slechter worden. Ja. En op grond daarvan hebben we die zaak ook gewonnen. Okay. Alleen nu moet de Nederlandse hoogste rechter 
uh, bepalen, bepalen of, dat, of, nog, of uh, dat nog steeds van toepassing ja, is. Ja, en wat, uh, geldt dat dan voor de mensen die nu komen voor gezinshereniging? Of? Nou, ja, de, ja. Want daar, nou, we, we zijn hier eerst begonnen met de mensen hier in Nederland, mm -hmm. die dus verplicht zijn met inburgersplug. Maar wij vinden, dezelfde groep advocaten, dat de mensen die dus in Turkije zijn voor een visum aanvraag indienen, mm -hmm. moeten ze dus die een tentamen afleggen. Ja. Maar wij zeggen, die tentamen mag je die mensen niet laten afleggen. Want dit is weer een verslechtering van een positie. Ja, Alleen, en dat houdt in, verslechtering van de positie? Nou, van? dat zij niet, geen aanvraag mogen indienen als zij niet meer dan 2000 woorden hebben geleerd of 200 woorden hebben ah, okay. geleerd. Nou, ja. Wij zeggen, dat is, want die mensen hebben, zijn getrouwd, hebben mm -hmm. hun kinderen en hebben recht op family life. Ja. Ik bedoel, waar, waarom mogen ze niet samen zijn? Nederland heeft gezegd, wij proberen mensen eigenlijk tegen te houden, want dat is eigenlijk de bedoeling. Want je legt niet voor niks een ten naam op. Mm -hmm. Je zegt eigenlijk van alle mensen die snel Nederlands kunnen leren, mogen wel komen. En mensen die dat niet kunnen leren, mogen niet komen. Ja. Nou, dat is discriminatie. En dat vinden wij ook dus in strijd met het Turkse Associatieverdrag. Ja, en die moeten we ook nog eens de Wilhelmus kennen. Ja, klopt. <laughs> ken jij die? Uh, of ik die ken? Nee, die ken ik niet. Nee. Ik ken de eerste zin, die weet ik helemaal niet. Nee, Kent maar, u het? Nee, ik ken, ik ken ook alleen van het begin en dan met, met voetballen vooral. En dan na de eerste zin, dan houdt het op. Ja, nou, ik ken het ook niet meer. Nee, okay. ja. Nou, bedankt dat u er was. Ik hoop dat uh, de mensen thuis ook uh, nu ongeveer weten dat ze een bezwaarbrief moeten inschrijven. Want dat is wel handig, dus in hun voordeel. Dus ja. voor de mensen die ook nog geld kunnen terugkrijgen. Dat geldt zowel voor mensen met een AOW-uitkering, zowel een WHO-uitkering. Ja, klopt. En ik hoop dat de mensen thuis uh, dat gaan doen. Dat is belangrijk. Dank je wel. Ja. En uh, beste kijkers thuis, bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.